Hi, hello, namaste, welcome to Srinivas Me Channel. Eroji Evil Manam, General Knowledge of Preparation Labanga, Jatia, Antharjati, Dinotavalyoka, Detailed Data and Discussion. Them. Let's get into our video. Yoka video Matakurman with a major concept and discussion is good in the Rutuni from January to December. The Kuna twenty important dates and other than Akuni Mukeman at twenty. Themes are going to be data and discuss this. We will discuss the time and the previous year questions and discuss them. Okay, now, one of the most important and other than the competitive exam, we will discuss the topic and the questions. We will discuss the limited syllabus and other than the exam. We will discuss the topic and the topic. So, we will discuss the topic and the topic. So, we will discuss the topic and the topic. So, we will discuss the topic and the topic. Railway SSC and the competitive exams are highly utilized. We will discuss the competitive exam and the dates. नेशनल डेट्स इंटरनेशनल डेट्स ये गुड़ा मारो गा बटी ये दी अच्छे ना मुख्य मेन ट्वेंटी क्लास लो ओके टी ओके ना सो लेट जाएगो ना दिनों का मेन कंटेंट लो के बाद हम बोलेंगे ना फर्स्ट दिनों का कॉन्सेप्ट डिस्कस जिसको ना ओके ना सो आलरे मेरे को लोशन जी के का स्टैंडर्ड जनरल नॉलेज सो मेरे राष्ट्र गानी केंद्र गानी ये नोटिफिकेशन दी इसको ना गुड़ा आते हैं तो प्रामाणिक में नेटवर्न जी का बुकलो फर्स्ट प्लेस लो उन्हें द लूसेंट का बटी सो मेरे काले द लूसेंट योग का तेलुगु मीडियम वर्षन निवारण जरिंदी एंड अदो तो इंग्लिश मीडियम वर्षन नहीं द आलर्ड Vocês ब्रेली डे ओके ना लुईस ब्रेली डे अने दी मान क्यों का जानवर नाली के का दिनों से हम एंड अतुल का जानवर तो मिल के ना दिस कुंडे प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस इतने की गांधीजी भारतीय शंडरेटन उच्च नटवंड संदर बंगा यो का डे इतने निर्वाहिन चरण जरूरत नहीं एंड हिंदी समान January 12th, Swami Vivekananda Nyoka Puttindu Sandarbhanga Nirvayinchar at 20 Dinochavam, Yuvajana Dinochavam, Jatiya Yuvajana Dinochavam So Jatiya Vere Unttu Nii, Antar Jatiya Vere Unttu Nii, Ukkina Confuse Avudhu, Antar Jatiya Vuchya Sarikya Malamanakku Separate Gojjya Sundi, Idhi Kevalam Jatiya, Ante National Youth Day, Ukkina National Youth Day And next Army Day, Ukkina, so Army Day Gana Adhi Skundi, January 12th, Balika Divas, this is important one, Ukkina, Balika Divas Anadhi January 24 एंड अतुल दंगा पर्याय टक दिनों चाहूँ बार देश में डे नेशनल पॉइंट ऑफ़ लोगों ने दिस कुंडे जनवरी 25 गणतंत्र दिनों चाहूँ ये प्रतिवक्तल गुड़ दिल्ली से रिपब्लिक डी आने दी जनवरी 26 कस्टम्स एक्सेस गना का दिस कुंडे लेते अपने का गणतंत्र दिनों चाहूँ रोज़ उन्हें डंजर दी होल महात्मा गांधी अमर डे नेटवर्डी दिनों चौमानी अमर वीर लो दिनों चौंगा पेर कोण डंजर होते नहीं जानवर मुप्पई एंड अतुल दंगा दिनों जो कुष्ट बैज निवारना एंड अतुल दंगा सर्वोदय दिनों चौमानी दे निर्वाहिन चरण जरूरत नहीं ओके ना दिस इज अबोर्ड द जानवरी मोस्टली वीट लॉन्चे दिन रात्रि जब मुख्य मेनेट बन दी जाते हैं साइंस दिनों चाहो ओके ना चालू साल एग्जाम लो आड़ी किंदी जाते हैं साइंस दिनों चाहो फ़िब्रुअरी 28 एंड अतुल तंग मोर्च दिनों चाहो गना देश कुंडे फ़िब्रुअरी सेकंड मंडे फ़िब्रुअरी सेकंड मंडे एंड अतुल तंग फ़िब्रुअरी फोर्थ हो चुकी प्रपंच February 13 एंड अतुल दंगा Valentine's Day का ना देश को ने February 14 ये अंदर गुरते उन्नत दी एंड अतुल दंगा प्रपंच सामाजिक न्याय दिनों चों का ना देश को ने February 20 एंड मात्र बाशा दिनों चों मानो को जानवर लोचे दी हिंदी दिनों चों ओके ना जानवर लोचे दी हिंदी दिनों चों एंड अतुल दंगा February लोचे दी मात्र बाशा दिनों चों इधी February येरवायो कटी Central Excise Tax का ना देश कुंडे February 24 ओके ना so these are the February months important dates and next to March so March लोने अच्छे दिन कहाँ उन्हें डंजर इन्दी एक वाक एग्जाम लोगों ने मार के दे March ने लेते कन्विंचर डंजर इन्दी so first जैसे वन्य प्राणी दिनों सों प्रपंच वन्य प्राणी दिनों सों ये पुरु 
మార్చి మూడు అండ్ అదేవిధంగా జాతీయ భద్రతకు సంబంధించినటువంటి పారిశ్రామిక సంస్థల యొక్క భద్రత పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జాతీయ భద్రతా దినోత్సవం మార్చి నాలుగో తేదీ అండ్ అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం దీనికి స్టార్ మార్క్ వేయండి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం మహిళల హక్కులు అండ్ అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ శాంతి కోసం యూఎన్ దినోత్సవం అయితే దీని అయితే పేర్కొనడం జరిగింది ఓకేనా యునైటెడ్ నేషన్స్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి దినోత్సవం దీని అయితే పేర్కొంటారు కాబట్టి మార్చ్ ఎయిత్ ఇంపార్టెంట్ కామన్వెల్త్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకు మార్చి సెకండ్ మండే సో ఇందాక మనకు వచ్చింది ఫిబ్రవరి సెకండ్ మండే ఇక్కడ వచ్చేసి మార్చ్ సెకండ్ మండే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వరల్డ్ కిడ్నీ డే వరల్డ్ కిడ్నీ డే మార్చ్ పదో తేదీ అండ్ అదేవిధంగా అదే రోజు మనకు సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం కూడా అండ్ అదేవిధంగా వినియోగదారుల యొక్క హక్కులకు సంబంధించినటువంటి ఓకేనా వినియోగదారుల యొక్క హక్కుల డే అనేది మార్చ్ పదిహేను అండ్ అదేవిధంగా ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ అంటే ఒక వెపన్స్ తయారు చేసేటువంటి ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ యొక్క డే వచ్చేసి మార్చ్ ఎయిటీన్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవం ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవం మార్చ్ ఇరవై ఒకటి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్ రావడం జరిగింది టీఎస్లో రావడం జరిగింది ఏపీలో రావడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా రైల్వేలో వచ్చింది ఎస్ఎస్సీలో వచ్చింది సో ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా మనకైతే ఇది కనిపిస్తుంది ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం మార్చ్ ఇరవై రెండు అంటే దీని నెక్స్ట్ డే అండ్ దీని తర్వాత వాతావరణ దినోత్సవం ఓకేనా ఈ విధంగా మనకైతే కన్జర్వేటివ్గా ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా టీబీ డే కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టీబీ డే అండ్ అదేవిధంగా దేశానికి సంబంధించినటువంటి జాతీయ దినోత్సవం మార్చ్ ఇరవై ఆరు ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ సో ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ వచ్చేసి మార్చ్ ఇరవై పిచ్చుకల దినోత్సవం వచ్చేసి మార్చ్ ఇరవై ఓకేనా సో ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ సో దీంట్లో పిచ్చుకల దినోత్సవం ఎక్కువసార్లు రావడం జరిగింది రామ్ మనోహర్ లోహియా పుట్టినరోజు సో ఇది ఏదైనా ఆయన యొక్క ఈవెంట్ కానీ లేకపోతే ఆయనకు సంబంధించి ఆయన లొకాలిటీలో ఏ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు మార్చ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ అదేవిధంగా భగత్ సింగ్ సుఖ్దేవ్ రాజుగురుల యొక్క బలిదానం అంటే వాళ్ళకు ఉరిశిక్ష వేయడం జరిగింది కదా సో ఆ యొక్క డే కూడా మార్చ్ ట్వంటీ త్రీ రంగస్థల దినోత్సవం కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇది మార్చ్ ఇరవై ఏడు ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ రంగస్థల దినోత్సవం అండ్ నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ సో ఏప్రిల్ కనుక తీసుకుంటే ఆర్టిజం అవగాహన దినోత్సవం ఏప్రిల్ రెండో తేదీ రోజు అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా గనులకు సంబంధించినటువంటి అవగాహన అంటే అవేర్నెస్ అండ్ అదేవిధంగా మైనింగ్ యాక్షన్లో సహాయం కోసం అంతర్జాతీయ దినోత్సవం అంటే ఒక మైండ్స్ చేస్తారు కదా సో ఆ యొక్క మైండ్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రైమరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం కూడా మనకి ఒక డే అయితే నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది ఏప్రిల్ నాలుగో తేదీ రోజు అండ్ అదేవిధంగా జాతీయ సముద్ర తీర దినోత్సవం ఇది ఏప్రిల్ ఐదు మన యొక్క దేశాన్ని నిర్వహిస్తారు అండ్ అదేవిధంగా ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది ఓకేనా ఎన్నోసార్లు ఎగ్జామ్లు రావడం జరిగింది కరోనా టైం కాబట్టి ఇంకెక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి టాపిక్ అండ్ అదేవిధంగా అంబేద్కర్ దినోత్సవం ఏప్రిల్ పద్నాలుగు పంచాయతీ దివస్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లు రావడం జరిగింది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు మదర్ ఎర్త్ డే ఓకేనా మదర్ ఎర్త్ డే ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు అండ్ అదేవిధంగా ప్రపంచ వారసత్వ దినోత్సవం స్మారక చిహ్నాలు వీటికి సంబంధించి అంటే యునెస్కో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ వీటితో పాటు మనకి మిగిలిన ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఓకేనా ప్రపంచ పుస్తకాలు మరియు కాపీరైట్స్ ఇక్కడ ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఎగ్జామ్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది పుస్తకాలకు సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ మే సో మేలో కనుక తీసుకుంటే కార్మిక దినోత్సవం ఇది అందరు కూడా గుర్తే ఉంటుంది మే ఒకటి అండ్ అదేవిధంగా దీంట్లో వలస పక్షులకు సంబంధించి రెండో శనివారం ఇది ఇంపార్టెంట్ అండ్ అదేవిధంగా రెడ్ క్రాస్ దినోత్సవం ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మే ఎయిట్ రెడ్ క్రాస్ దినోత్సవం ఎప్పుడు మే ఎయిట్ హ్యాపీనెస్ డే అంటే నవ్వుల దినోత్సవం ఫస్ట్ సండే అండ్ అదేవిధంగా పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం దీనిపైన ఇండెక్స్ కూడా వస్తుంది కదా ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛలకు సంబంధించి మనకి ఒక వివిధ దేశాల యొక్క ఇండెక్స్ సో ఇది మే త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వ్యాధి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే అస్తమా దినోత్సవం వచ్చేసి మొదటి మంగళవారం ఓకేనా మొదటి మంగళవారం అండ్ అదేవిధంగా మదర్స్ డే రెండో ఆదివారం సో మదర్స్ డే అందరికి గుర్తుంటుంది కదా మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే అండ్ అదేవిధంగా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ డే సో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైనటువంటి శిఖరం మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కదా సో దానిపైన మనకు ఒక డే కూడా నిర్వహించుకుంటారు మే ట్వంటీ నైన్ అండ్ అదేవిధంగా తీవ్రవాది వ్యతిరేక దినోత్సవం మే ట్వంటీ వన్ అండ్ అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ మ్యూజియం మే ఎయిటీన్ అంతర్జాతీయ కుటుంబాల దినోత్సవం వచ్చేసి మనకి ఒక మే పదిహేనో తేదీ నర్సుల దినోత్సవం మే పన్నెండో తేదీ ఓకేనా టెలికమ
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం జూన్ ఐదు రక్తదాన దినోత్సవం ఇంపార్టెంట్ జూన్ పద్నాలుగు అండ్ అదేవిధంగా ఫాదర్స్ డే ఒకటి జూన్ మూడో వారం అండ్ అదేవిధంగా యూఎన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ డే అండ్ అదేవిధంగా యోగా డే సో రీసెంట్గానే అయిపోయింది కదా యోగా డే ఇది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల పదిహేను నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం జూన్ ఇరవై ఒకటి అండ్ అదేవిధంగా గణాంకాల దినోత్సవం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండ్ అదేవిధంగా ఒలింపిక్ డే కామన్వెల్త్ డే పైన అయిపోయింది కదా ఇది ఒలింపిక్ డే మహాసముద్రాలకు సంబంధించినటువంటి డే ఓకేనా ప్రపంచ మహాసముద్రాలు ఉన్నాయి కదా వాటి గురించినటువంటి డే జూన్ ఎయిట్ అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఎడారీకరణ అండ్ అదేవిధంగా కరువులను ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచ దినోత్సవం జూన్ పదిహేడు అండ్ నెక్స్ట్ జూలై సో జూలై కన్నా తీసుకుంటే డాక్టర్స్ డే జూలై ఫస్ట్ సో మే ఒకటి ఎట్లయితే కార్మికుల దినోత్సవం జూలై ఒకటి డాక్టర్స్ డే అండ్ అదేవిధంగా ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం జూలై పదకొండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జూలై పదకొండు అండ్ అదేవిధంగా కార్గిల్ విక్టరీ డే ఇది కూడా అడుగుతాడు అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్లో కార్గిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే మనకు మిలిటరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదైనా సక్సెషన్ అయింది అంటే మనకి ఒక కార్గిల్ విక్టరీ డే గురించి అయితే క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యవస్థాపకం ఇది మనకు ఎకనామీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ సహకారం వచ్చేసి ఫస్ట్ సాటర్డే ప్రపంచ ప్రకృతి పరిరక్షణ దినోత్సవం జూలై ఇరవై ఎనిమిది అండ్ నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ స్నేహ దినోత్సవం ఫస్ట్ సండే అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఒక బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ డే వచ్చేసి ఆగస్ట్ ఒకటి అండ్ అదేవిధంగా హిరోషిమా డే ఓకేనా ఇది వరల్డ్ హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హిరోషిమా నాగసాగి రెండు ఉండడం జరుగుతుంది హిరోషిమా డే వచ్చేసి ఆగస్ట్ ఆరు ఇది వేసిన మూడో రోజు మనకి ఒక నాగసాగి పైన వేయడం జరిగింది అమెరికా అనుబాంబుని సో నాగసాగి దినోత్సవం వచ్చేసి ఆగస్ట్ తొమ్మిది క్విట్ ఇండియా డే కూడా మనకి ఒక ఆగస్టు తొమ్మిది ఓకేనా యువజన దినోత్సవం ఇది అంతర్జాతీయ యువజన దినోత్సవం మనం ఇలాగ డిస్కస్ చేసుకుంది భారత యువజన దినోత్సవం ఎప్పుడు జనవరి పన్నెండు అయితే ఆగస్టు పన్నెండు అంతర్జాతీయ యువజన దినోత్సవం స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఎందరు తెలిసిందే అండ్ అదేవిధంగా సీనియర్ సిటిజన్స్ డే కన్నా తీసుకుంటే ఆగస్టు ఇరవై ఒకటి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు ఉండడం జరిగింది దాంతోపాటు రీసెంట్గా మనకు ఒక డే కూడా పెట్టడం జరిగింది జావలిన్ డే అనేది ఓకేనా సో జావలిన్ త్రోలో ఈ యొక్క నీరజ్ చోప్రాకి గోల్డ్ మెడల్ రావడం జరిగింది ఒలింపిక్స్లో సో దాని పాయింట్ ఆఫ్లో ఆగస్టు నెలలో ఒక డే అయితే ప్రత్యేకంగా కేటాయించడం జరిగింది ఆ డే ఏందో కింద కామెంట్ చేయండి ఓకేనా ఎందుకంటే అది కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ సో సెప్టెంబర్ కన్నా తీసుకుంటే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెప్టెంబర్ ఐదు ఎందుకంటే ఆ రోజు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ భారతదేశం యొక్క తొలి ఉపరాష్ట్రపతి ఆయన యొక్క జన్మదినం సందర్భంగా యొక్క ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం అయితే నిర్వహించడం జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటిది ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది అండ్ అదేవిధంగా ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు శాంతి దినోత్సవం ఆల్జిమర్స్ డే సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి మన యొక్క రైల్వే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగితే ఆర్పీఎఫ్ అడగచ్చు సో ఆర్పీఎఫ్ వచ్చేసి సెప్టెంబర్ ఇరవై అండ్ అదేవిధంగా ఇంజనీర్స్ డే మోక్షగుండం విశ్వేశ్వర యొక్క జన్మదినం సందర్భంగా ఈ యొక్క ఇంజనీర్స్ డే అయితే నిర్వహిస్తారు సెప్టెంబర్ పదిహేనవ తేదీన అండ్ అదేవిధంగా హిందీ దివస్ సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి చూసారా ఇందాక వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హిందీ డే ఎప్పుడు జనవరి పదవ తేదీ రోజు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ హిందీ డే ఇవ్వడం జరిగింది సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు తేదీ రోజు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఓకేనా హిందీ దివస్ వేరే ఇంటర్నేషనల్ హిందీ డే వేరే ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా సౌత్ టు సౌత్ సహకారం కోసం యూఎన్ దినోత్సవం అయితే నిర్వహించడం జరుగుతుంది సెప్టెంబర్ పన్నెండో తేదీ అంతర్జాతీయ అక్షరాశ్రీ దినోత్సవం సెప్టెంబర్ ఎనిమిది అండ్ అదేవిధంగా చెవిటి వాళ్ళ యొక్క దినోత్సవం వచ్చేసి చివరి ఆదివారం ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయితే ఉండడం జరిగింది మీలనే కూడా ఒకసారి చూసుకోండి సంజాయ్ దివస్ ఇట్లాంటి అయితే చూసుకోండి అండ్ అక్టోబర్ సో అక్టోబర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మహాత్మా గాంధీ జయంతి ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఒకే తేదీలో అయినప్పటికీ మనకు గుర్తుండేది మాత్రం మహాత్మా గాంధీ ఓకేనా వైల్డ్ యానిమల్ డే ఓకేనా సో ఈ యొక్క వైల్డ్ యానిమల్ డే కన్నా తీసుకుంటే అక్టోబర్ ఆరు ప్రపంచ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ఇలాగ మనం డిస్కస్ చేసుకుని జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ప్రపంచ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం అక్టోబర్ ఐదు సో ఇక్కడ మీరు సిమిలారిటీ కొన్ని గమనించవచ్చు కొన్ని డేస్లో మనకు సిమిలర్గా వస్తున్నాయి సెప్టెంబర్ ఐదు ఇక్కడ అక్టోబర్ ఐదు ఓకేనా ఇందాక మనకు జనవరి పన్నెండు ఇక్కడ ఆగస్ట్ పన్నెండు ఓకేనా సో మనకు డేస్ అనేవి సిమిలర్గా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కాకపోతే అడుగుతుంది నేషనల్లా ఇంటర్నేషనల్ అనేది డిఫరెన్షియేషన్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిర్
సో ఇది ఎక్కువగా మనకు నార్త్ ఇండియాలో అడుగుతాడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ అండి ఇది అండ్ అదేవిధంగా ఇందిరా గాంధీ యొక్క జ్వర్ధంతి అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ నవంబర్ సో నవంబర్ కనుక తీసుకుంటే బాలల దినోత్సవం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ జాతీయ విద్యా దినోత్సవం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండ్ అదేవిధంగా ప్రపంచ వయోజన దినోత్సవం నవంబర్ పద్దెనిమిది అండ్ అదేవిధంగా జర్నలిజం అనేది తీసుకుంటే నవంబర్ పదిహేడు అండ్ అదేవిధంగా జాతీయ న్యాయ దినోత్సవం వచ్చేసి నవంబర్ ఇరవై ఆరు అండ్ అదేవిధంగా మహిళలపై హింస నిర్మూలన కోసం అంతర్జాతీయ దినోత్సవం నాన్ వెజ్ నివారణ యొక్క దినోత్సవం ఓకేనా నాన్ వెజ్ దాని యొక్క నివారణ గురించి అండ్ అదేవిధంగా టెలివిజన్ డే కనుక తీసుకుంటే నవంబర్ ట్వంటీ వన్ యూనివర్సల్ చిల్డ్రన్స్ డే ఓకేనా సో అంతర్జాతీయ చిల్డ్రన్స్ డే కనుక తీసుకుంటే నవంబర్ ట్వంటీ అండ్ అదేవిధంగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్ డే ఎప్పుడు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ బాలల దినోత్సవం జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జయంతి సందర్భంగా నిర్వహించేదేమో జాతీయం ఇక్కడ వచ్చేసేమో అంతర్జాతీయం యూనివర్సల్ చిల్డ్రన్స్ డే అంటే అంతర్జాతీయ బాలల దినోత్సవం అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి డిసెంబర్ సో డిసెంబర్లో కనుక తీసుకుంటే ఎయిడ్స్ డే మీ అందరూ కూడా తెలిసిందే అండ్ అదేవిధంగా దీంట్లో నావీ డే ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నావీ డే అడుగుతుంటాడు నావీ డే వచ్చేసి డిసెంబర్ ఫోర్ అండ్ దాంతోపాటు ఆస్తమా ఓకేనా ఇది ప్రపంచ ఆస్తమా ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకుని జాతీయ ఆస్తమా ప్రపంచ ఆస్తమా ఎక్కడైతే మనకు టాపిక్ అని డబ్లింగ్ అవుతుందో దట్ మీన్స్ ఒకటి జాతీయం ఇంకోటి అంతర్జాతీయం రెండు ఒకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కనుక ఇస్తే దానిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో అంతర్జాతీయ ఆస్తమా దినోత్సవం సో ఈ యొక్క డేట్ ఇచ్చేస్తారు డైరెక్ట్ డిసెంబర్ పదకొండు డిసెంబర్ పద్నాలుగు తర్వాత జాతీయం ఎప్పుడైతే ఉందో దాని యొక్క ఆప్షన్ దానికి రిలేటెడ్గా లింక్ అప్ అయి ఉండే ఇంకో ఆప్షన్ ఇస్తాడు మనకు ఆస్తమా అనేది గుర్తుంటుంది కానీ జాతీయమా అంతర్జాతీయం గుర్తుండదు కదా ఎందుకంటే మనం చదివేది సగం సగం ఎందుకంటే మనం వినేది కూడా సగం సగం వింటాం పూర్తి వీడియో వినే అంత ఓపిక మనకు లేదు కదా కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాంగ్ ఆన్సరే పెట్టేసి వస్తాం ఓకేనా సో ఉన్నటువంటి డేట్స్ ఎన్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ పది నిమిషాలు అయిందేమో అంతే ఈ ఉన్నటువంటి డేస్లో ఇంపార్టెంట్ పిక్ చేసుకోవడానికి అంతే కదా కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ వాటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి డెఫినెట్గా మీకైతే స్కోర్ పెరుగుతుంది దాంతోపాటు రివిజన్ చేయండి ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా కిసాన్ దివాస్ ఇంపార్టెంట్ చౌదరి చరణ్ సింగ్ యొక్క పుట్టినరోజు కాబట్టి ఆ యొక్క డే నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది ఎక్స్మాస్ అంటే క్రిస్మస్ డే అది మీ అందరికీ తెలిసిందే సెలవులు ఇస్తారు కాబట్టి అండ్ అదేవిధంగా బాలల నిధి ఓకేనా ప్రపంచ బాలల నిధి దినోత్సవం ప్రపంచ పర్వత దినోత్సవం అండ్ అదేవిధంగా సాయుధ దళాలకు సంబంధించింది పౌరుల యొక్క భద్రతా దినోత్సవం డిసెంబర్ ఆరు సో ఈ విధంగా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అండ్ అదేవిధంగా టోటల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లూస్ అండ్ స్టాండర్డ్ అయినటువంటి డేస్ సో ఓకే ఈ యొక్క డేస్ చదువుకుంటే సరిపోతుందా అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఏదైతే సరిపోతాయి దీంతోపాటు రీసెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్లో హైలైట్ అయినటువంటి డేట్స్ ఒకటి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకైతే కంటెంట్ అయితే అందుబాటులో ఉంది ఈ యొక్క టోటల్ డేటా కూడా ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చినటువంటి లూసెంట్లో అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క తెలుగు మీడియం వర్షన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్యాదర్ చేసుకోండి ఓకే సార్ మీరు రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ చెప్తున్నారు కదా సో ఆ యొక్క క్లాసెస్ యొక్క మెటీరియల్ అనేది ఓన్లీ కోర్స్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు కదా వాట్ అబౌట్ అదర్స్ సో వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఒకవేళ అలాంటి కంటెంట్ కావాలనుకుంటే ఆల్రెడీ మీకు రైల్వేకి సంబంధించి లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ స్టాటిక్ జీకే మిసలైన సెక్షన్ ఆల్రెడీ ప్యూర్ రైల్వే గురించి ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం పంతొమ్మిది టాపిక్స్ మీకు కవర్ చేసి రెండు వేల ఒకంత పైగా బిట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది కేవలం నలభై నాలుగు రూపాయలకే ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నటువంటి టోటల్ కంటెంట్ కూడా మీకు ఇక్కడనే అందుబాటులో ఉంది ఒకసారి చూపిస్తే చూడండి ఓకేనా సో ఆల్రెడీ మనం డాన్సెస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం పెయింట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మ్యూజిక్ అండ్ ఆర్ట్స్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఫేమస్ బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ మనని ఫినిష్ అయిపోయినాయి అండ్ అదేవిధంగా ఈరోజు మనం డేస్ మొదలు పెట్టాం ఓకేనా సో డేస్ నెక్స్ట్ ఫెస్టివల్స్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ స్పేస్ డిఫెన్స్ ప్రైజెస్ సినిమాస్ మేజర్ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీస్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఇది ఆల్రెడీ ఫినిష్ అయిపోయింది ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ వరల్డ్ స్మాలెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ లాంగెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ మేజర్ ప్లేసెస్ ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ స్పోర్ట్స్ అండ్ అడిషనల్గా ఉన్నటువంటి ట్రెడిషనల్ మొత్తం మీద మీకు రెండు వందల అరవై ఏడు పేజీలతో పూర్తిగా ఈ విధంగా డైరెక్ట్ వన్ లైనర్ ప్లస్ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి టోటల్ డేటా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా డాన్సెస్ అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ముందుగా ఫినిష్ చేసి ఈ మీటర్లు ఇచ్చిన తర్వాతనే అక్కడ కోర్సు వాళ్ళకి
ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మొత్తం కూడా మీకు రైల్వే యొక్క ప్రివీసర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు క్రాక్ ద స్ట్రాటజీ సెక్షన్ దీంతో పాటు మీరు హిస్టరీ పాలిటీ అండ్ అదేవిధంగా జియోగ్రఫీ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ చదువుకోండి మ్యాక్సిమం మనకు అందులోంచే క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇవి మీకు ప్రీవియస్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఈ యొక్క స్ట్రాటజీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ సేమ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ని తీసుకొని అడిషనల్గా క్లాసెస్ ద్వారా అయితే అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది విత్ అప్డేటెడ్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటిపిస్తే సిబిటీ టూ క్వశ్చన్స్ అండ్ అదేవిధంగా సిబిటీ వన్లోని మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఎస్ఎస్సి క్వశ్చన్స్ టీఎస్పిఎస్ ఏబిపిఎస్సి క్వశ్చన్స్ని మీకు ఆన్ పేపర్ అయితే తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఎవరైతే ఆ యొక్క కోర్సెస్ తీసుకోలేదో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క లూసెంట్ యొక్క మెటీరియల్ తీసుకోండి ఈ యొక్క వాల్యూమ్ వన్ తీసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా రెండు వేల ఒకంద స్ట్రాటజీకి ఒక డేటాను తీసుకుంటే మీకు నా మీకు యొక్క టోటల్ డేటా ఫినిష్ అయిపోతుంది ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడు మనం మన యొక్క మెయిన్ కంటెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో మన యొక్క మెయిన్ కంటెంట్ ఏంటిది ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంతర్జాతీయ నృత్య దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఓకేనా అంతర్జాతీయ నృత్య దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏప్రిల్ అని తెలుసు కానీ అది ఏ రోజు తెలియకుండా డైరెక్ట్గా కంజీగూడుగా కలవడం జరిగింది సో నృత్య దినోత్సవం కనుక తీసుకుంటే ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిది యునెస్కోకి చెందినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ డ్యాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఈ యొక్క డ్యాన్స్ కమిటీ ద్వారా ఈ యొక్క టోటల్ డేటాని అయితే రూపొందించడం జరిగింది సో దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యొక్క నృత్య దినోత్సవాన్ని అయితే జరపడం జరుగుతుంది ఇది ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ రోజు అయితే నిర్వహిస్తారు మరి ఒక డ్యాన్స్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటిది ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకేనా రెండు వేల ఇరవై రెండులో దీని యొక్క థీమ్ ఏంటిది అంటే డ్యాన్స్ యువర్ వే టు బూస్ట్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ఓకేనా మళ్ళీ వినండి ఫ్రెండ్స్ డ్యాన్స్ యువర్ వే టు బూస్ట్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ఈ విధంగా మనకైతే థీమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ మీకు థీమ్స్ యొక్క టోటల్ డేటా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ దాంతోపాటు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఫ్రీగా కరెంట్ అఫేర్స్ ఇస్తా అన్నా కదా సో అది ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు కానీ లేకపోతే రేపు సండే కదా రేపైనా మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అటాచ్ అయిపోతుంది మీరు అందరూ కూడా అక్కడ నుంచి అప్డేటెడ్ కరెంట్ అఫేర్స్ని తీసుకోండి అప్ టు జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకేనా జూన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు దాకా అప్డేటెడ్ అయినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం మీ అందరూ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తాను అన్నాను కదా సో ఆ మెటీరియల్ అయితే రెడీ అయింది ఆ మెటీరియల్ ఈరోజు ఈవినింగ్ కానీ రేపు మార్నింగ్ కానీ మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లు అటాచ్ చేసేస్తాం సో మీరు అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోండి ఆల్రెడీ మీకు వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మన యొక్క టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంది వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క జనరల్ అసెంబ్లీ జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీని దేని లెక్క నిర్వహిస్తుంది సో ఐక్యరాజ్య సమితి అంటే అది ఏంటిది ఇంటర్నేషనల్ సో ఇంటర్నేషనల్ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్కి ఏముంది విద్యా దినోత్సవం శిశు దినోత్సవం యోగా దినోత్సవం ఆరోగ్యం మననే అయిపోయింది కదా యోగా దినోత్సవం జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మననే అయిపోయింది కదా ఓకేనా మరి దీని యొక్క థీమ్ ఏంటిది రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క థీమ్ ఏంటిది అంటే యోగా ఫర్ హ్యూమనిటీ యోగా ఫర్ హ్యూమానిటీ అనేటటువంటి థీమ్ అయితే పెట్టడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేనులో స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ అదే విధంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కన్నా తీసుకుంటే యోగా ఫర్ వెల్నెస్ అనేటటువంటి థీమ్ అయితే ఉండడం జరిగింది ఒక్కోసారి మనకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అడుగుతుంటాడు ఒక్కోసారి ఇరవై రెండు అడుగుతుంటాడు కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ రెండు తెలిస్తే సరిపోతాయి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రపంచ పుస్తక మరియు కాపరేట్ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఇది ఇందాకనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటిది మే జనవరి ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు ప్రపంచ పుస్తక మరియు కాపరేట్ దినోత్సవం ప్రపంచ పుస్తక మరియు కాపరేట్ దినోత్సవాన్ని ఏప్రిల్ ఇరవై మూడో తేదీ రోజు అయితే నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో దీన్ని అంతర్జాతీయ పుస్తకాల దినోత్సవాన్ని కూడా అనడం జరుగుతుంది ఈ దీంట్లో మనకు మేజర్గా పుస్తకాలను చదవడం ప్రచురించడం అండ్ అదేవిధంగా కాపీరైట్లను ప్రోత్సహించడానికి ఐక్యరాజ్య సమితి విద్యా శాస్త్రీయ మరియు సాంస్కృతిక సంస్థచే నిర్వహించడం జరుగుతుంది అయితే మరి దీని యొక్క థీమ్ ఏంటిది రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క థీమ్ ఏంటిది ఓకేనా సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ యొక్క థీమ్ ఏంటిది రీడ్ సో యూ నెవర్ ఫీల్ లో ఓకేనా రీడ్ సో యూ నెవర్ ఫీల్ లో సో చదువుతూ ఉండు ఎప్పుడు కూడా లోగా ఫీల్ అవ్వవు లోగా ఫీల్ అవ్వవు అని దాని యొ
ఈజీగా మనం అయితే ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకేనా ద హార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా లైస్ ఇన్ ఇట్స్ విలేజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా లైస్ ఇన్ ఇట్స్ విలేజ్ సో ఈ యొక్క టోటల్ డేటా అంటే థీమ్స్ యొక్క డేటా ఆల్రెడీ మీకు కరెంట్ అఫేర్స్ దాన్ని అప్డేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాను మీకు అందులో అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి నో నీట్ టు వరీ ఓకేనా భారతదేశంలో జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఇది దాకా డిస్కస్ చేసుకునే ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం ఇది రామన్ ఎఫెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని అయితే నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో సార్ సివి రామన్ గారి యొక్క రామన్ ఎఫెక్ట్ అయితే కనుగొనడం జరిగింది దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే అప్పటి నుంచి మనకి ఇదైతే రావడం జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఈ యొక్క నేషనల్ సైన్స్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటిది సో రెండు వేల ఇరవై రెండులో దీని యొక్క థీమ్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ ఓకేనా మళ్ళోసారి చెప్తున్నా చూడండి ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంతర్జాతీయ బహుపాక్షికత మరియు దౌత్య దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు బహుపాక్షికత అంటే మల్టీ లేటరలిజం అండ్ అదేవిధంగా డిప్లొమసీ అనేటటువంటి డేని ఎప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగో తేదీ రోజు అయితే నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది శాంతి కోసం అంతర్జాతీయ బహుపాక్షిక మరియు దౌత్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అయితే దీన్ని ఎప్పుడు స్థాపించాలంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దీన్ని అయితే స్థాపించడం జరిగింది ఇది దేశాల మధ్య వివాదాలకు శాంతియుత తీర్మానాలను పెంపొందించ సాధించడంలో బహుపాక్షిక నిర్ణయాధికారం మరియు దౌత్యం అనేటటువంటి డేటాను మనకి ఇక్కడ ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది అంటే రష్యా ఉక్రెయిన్ కానీ అట్లా వివిధ దేశాల మధ్య సంబంధాలు అనేవి చెడిపోయినప్పుడు ఈ యొక్క టీమ్ అనేది దాన్ని సక్రమంగా చేయడానికి వర్క్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క థీమ్ ఏంటిది ఓకేనా రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క థీమ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క థీమ్ వచ్చేసి రీఫామ్ ద యుఎన్ చార్టర్ అండ్ ఇట్స్ ఏ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రిజాల్వింగ్ డిస్ప్యూట్స్ అమాంగ్ కంట్రీస్ త్రూ పీస్ఫుల్ మీన్స్ సో ఈ విధంగా మనకైతే థీమ్ అయితే ఉండడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐక్యరాజ్య సమితి దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఏ రోజున జరుపుకుంటారు ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క దినోత్సవం అనేది అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగో తేదీ రోజు అయితే నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగో తేదీ రోజు అయితే నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి మనకి ఇదైతే అమల్లోకి అయితే రావడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క థీమ్ ఏంటిది ఓకేనా ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క దినోత్సవం రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క థీమ్ బిల్డింగ్ బ్యాక్ బెటర్ ఫ్రమ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎన్హాన్సింగ్ ఇన్నోవేటివ్ పార్ట్నర్షిప్స్ టు మీడ్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సో ఈ విధంగా మనకి థీమ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది నేను మీకు జస్ట్ ఆ థీమ్ ఏంటిదని చెప్తున్నాను థీమ్ అంటే నేపథ్యం దాని యొక్క నేపథ్యం చెప్తున్నాను మీకు డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ రూపంలో అందించడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూఎన్ ప్రపంచ వన్యప్రాణి దినోత్సవం ఏ తేదీన జరుపుకుంటారు యూఎన్ ప్రపంచ వన్యప్రాణి దినోత్సవం అనేది చెప్పని ఫ్రెండ్స్ ఇలాగనే చూసారు కదా ఎప్పుడు వన్యప్రాణి వన్యప్రాణులు మ్యాక్సిమం మనకు మార్చిలోనే ఉంటాయి మార్చ్ థాట్ మార్చి థాట్ని అయితే దీన్ని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది వృక్షజాలం మరియు జంతుజాలాన్ని సంరక్షించుకోవడానికి వాటిపైన అవగాహన పెంచుకోవడానికి ఒక ప్రపంచ వన్యప్రాణి దినోత్సవం జరుపుకుంటారు అంతరించిపోతున్నటువంటి జంతుజాలం మరియు వృక్షజాలం గురించి ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఒక కన్వెన్షన్ ద్వారా అయితే ఇదైతే తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క థీమ్ ఏంటిది ఓకేనా రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క థీమ్ వచ్చేసి రికవరింగ్ కీ స్పీసెస్ ఫర్ ఈకో సిస్టమ్ రిస్టోరేషన్ ఓకేనా రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క థీమ్ వచ్చేసి రికవరింగ్ కీ స్పీసెస్ ఫర్ ఈకో సిస్టమ్ రిస్టోరేషన్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐక్యరాజ్య సమితి చార్టర్ యొక్క వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సో యూఎన్ చార్టర్ యొక్క ఫౌండేషన్ డే సో డైరెక్ట్ డే అయితే అడగడం జరిగింది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అదొకటి మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్నే కదా మనకి ఒక చార్టర్ అనేది అమల్లోకి వచ్చింది దీన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగున జరుపుకుంటారు బికాస్ ఆ రోజు అది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కాబట్టి ఆర్థిక సామాజిక సాంస్కృతిక మరియు మానవతా దృక్పథంతో అంతర్జాతీయ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఒక ఐక్యరాజ్య సమితిని ఏర్పాటు అయితే చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రపంచ రెడ్ క్రాస్ దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున జరుపుకుంటారు ఇది కూడా లూసెంట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఓకేనా ఇది కూడా లూసెంట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఎగ్జామ్లో వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్పేటటువంటి మెటీరియల్ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ యొక్క ఎగ్జామ్లో వస్తుంది కాబట్టి అది మీ షిఫ్ట్లో వస్తుందా రాలేదా అనేది మాత్రం మనం చెప్పలేం కానీ
మరి దీని యొక్క థీమ్ ఏంటిది రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క థీమ్ ఏంటిది అంటే ఓన్లీ వన్ ఎర్త్ ఓన్లీ వన్ ఎర్త్ సో ఇట్లాంటివి మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో వన్ ఎర్త్ అని పెట్టేస్తాడు ఎర్త్ ఈజ్ వన్ అని పెడతాడు లేకపోతే ఎర్త్ ఈజ్ ఆల్ అని పెడతాడు నన్ ఆఫ్ ది అబో అంటాడు ఓకేనా మనకు ఫుల్ సెంటెన్స్ తెలిసి ఆన్సర్ చేయగలం ఓకేనా అంతర్జాతీయ కాంతి దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు సో అంతర్జాతీయ కాంతి దినోత్సవం ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి లైట్ డే మే పదహారో తేదీన ఓకేనా మే పదహారో తేదీన కాంతి దినోత్సవాన్ని అయితే జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో భౌతిక శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి జియోడార్ మైనర్ ద్వారా లేజర్ యొక్క ఫస్ట్ ఆపరేషన్ అయితే చేయడం జరిగింది కాబట్టి కాంతి దినోత్సవం అయితే జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మే పదహారో తేదీన ఓకేనా దీని యొక్క థీమ్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది అదొకసారి మీరు చూసుకోండి ఓకేనా భారతదేశం ఏ తేదీన సంవత్సరంలో అతి తక్కువ రోజు ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది సో సంవత్సరంలో అతి తక్కువ రోజు అంటే దట్ మీన్స్ షార్టెస్ట్ డే అనమాట సో ఇప్పుడు మార్చ్ ఇరవై రెండా డిసెంబర్ ఇరవై రెండా అక్టోబర్ ఇరవై మూడా లేకపోతే జూన్ ఇరవై రెండా ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి డిసెంబర్ ఇరవై రెండు అంటే వెళ్తురు తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట ఆ రోజు ఎందుకంటే ఉత్తరార్ధ గులంలో అతి తక్కువ రోజు అదే కాబట్టి సో దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది మరి అతి ఎక్కువ రోజు ఎప్పుడు అంటే జూన్ ట్వంటీ వన్ జూన్ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి ఆ రోజు యోగా దినోత్సవం అట్లా మనకు కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది పౌర సేవకులు పౌరుల ప్రయోజనం కోసం తమను తాము తిరిగి అంకితం చేసుకోవడానికి మరియు ప్రజా సేవ మరియు పనిలో శ్రేష్టతను తమ యొక్క నిబద్ధతను పునరుద్ధరించుకోవడానికి భారత ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం డ్యాష్ని సివిల్ సర్వీసెస్ డేగా జరుపుకుంటుంది సో సివిల్ సర్వీసెస్ డే యొక్క టోటల్ కాన్సెప్ట్ మొత్తాన్ని మనకైతే ఒక డైలాగ్ రూపంలో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో సివిల్ సర్వీసెస్ డేని ఏ రోజుని జరుపుకుంటారు మనకు కావాల్సింది సివిల్ సర్వీసెస్ డే సో సివిల్ సర్వీసెస్ డేని ఏ రోజు జరుపుకుంటారు అంటుంది ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి మరి దీని యొక్క థీమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది విజన్ ఇండియా ఎట్ ద రేట్ ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ గవర్నెన్స్ బ్రింగింగ్ సిటిజన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ క్లోజర్ సో ఈ విధంగా ప్రతి దాని యొక్క థీమ్ అనేది కింద రాద్దామని అనుకున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని బట్టి పట్టేస్తారు అందుకనే ఇక్కడ థీమ్ అయితే ఇవ్వలేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి వాటికి కూడా మ్యాక్సిమం థీమ్స్ అని ఇవ్వము ఎందుకంటే ఈ యొక్క కంటెంట్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు అయితే యూటిలైజ్ అవ్వాలి అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఒకసారి ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఇంకా కాన్సెప్ట్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటుంది సో సివిల్ సర్వీసెస్ డే ఇప్పుడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి అండ్ అదే విధంగా ఈ యొక్క వీడియోలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రపంచ వెదురు దినోత్సవం బ్యాంబూ డే అనేది ఏ రోజున జరుపుకుంటారు వెదురు దినోత్సవం కనుక తీసుకుంటేది సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదో తేదీ రోజు అయితే నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో పద్దెనిమిదో తేదీ రోజు అయితే దీని అయితే నిర్వహించుకుంటారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెదురుపై ఉన్నటువంటి అపోహలను తొలగించడానికి దానిపైన అవగాహన పెంచడానికి ఈ దీన్ని అయితే నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడతోటి యొక్క క్లాస్ అయితే ఫినిష్ చేద్దాం సో ఆల్రెడీ ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది ఒక ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి ప్లస్ మీకు కొంత బేసిక్ డేటా కూడా వచ్చిందని అయితే అనుకుంటున్నాను దాంతోపాటు రేపటి వీడియోలో మన రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క వీడియోని అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఎవరికైతే కరెంట్ అఫైర్స్ కావాలనుకున్నారో ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళందరూ కూడా వెంటనే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి టెలిగ్రామ్ ద్వారా మన యొక్క గ్రూప్లో జాయిన్ అయిపోండి ఇంగ్లీష్ మీడియం మెటీరియల్ అనేది ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు కానీ లేకపోతే రేపు మార్నింగ్ వరకు అయితే మీ అందరు కూడా అప్డేట్ అయితే అందించడం జరుగుతుంది అప్డేటెడ్ అప్ టు జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్రెడీ మీకు లూస్ అండ్ సంబంధించి డేటా అందుబాటులో ఉంది క్లిక్ ఇట్ గ్యాదర్డ్ అండ్ ప్రిపేర్ ఇట్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్ అండ్ జై హింద్